ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ സി എൻ ഡി എസ് ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാട റോസ്റ്റാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണ നടുവെ മുറിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത് ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് പിന്നെ നീളത്തിലായിരുന്ന രണ്ട് സവോള ഒരു തക്കാളി വലുത് പിന്നെ കഴുകി വെച്ച കാടയാണിത് മൂന്ന് കാടയാണ് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് അത് കുത്തി ചതച്ച കുരുമുളകാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെല്ലാം ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറും വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നല്ലോണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് സവോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സവോളയാണ് ചെറിയ സവോള ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതിയാവും ഇനി ഇതും നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴാ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി നീളത്തിലായിരുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകളാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറും വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കാട ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേകുന്നതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കാട നല്ലോണം ഒന്ന് വേവണം വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓരോരോ കാടയുടെ വേവിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പതാ നമ്മുടെ കാട് ഇപ്പം അര മണിക്കൂറായി ഇപ്പതാ നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പതാ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കാട റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും താങ